హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపాంత్ కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్లో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కాస్ట్ సో ఒక వెల్డింగ్ యొక్క కాస్ట్ని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లం చూద్దాము సో ఈ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే టూ వన్ మీటర్ లాంగ్ ఎంఎస్ ప్లేట్స్ టెన్ ఎంఎం థిక్ సో రెండు వన్ మీటర్ పొడవున్న ఎంఎస్ ప్లేట్స్ అది కూడా టెన్ ఎంఎం థిక్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి సో అవి టు బి వెల్డెడ్ బై ఏ ల్యాబ్ జాయింట్ సో ఆ రెండు కూడా ల్యాబ్ జాయింట్తో వెల్డింగ్ చేయాలి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం ఎలక్ట్రోడ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇదొక టెన్ ఎంఎం థిక్ ప్లేట్ సో మనకి ఇది టెన్ ఎంఎం ఓకే అండ్ ఇంకొక టెన్ ఎంఎం ప్లేట్ ఉంది ఈ రెండు కూడా ల్యాబ్ జాయింట్ అంటే ల్యాబ్ జాయింట్ అంటే ఇలా అనమాట సో ఈ ల్యాబ్ జాయింట్తో వెల్డింగ్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో ఇటువైపు అండ్ ఇటువైపు మనం రెండు సైడ్లు కూడా వెల్డింగ్ అయ్యింది అనుకుందాం ఓకే సో ఇటువైపు వెల్డింగ్ అయింది అండ్ ఇటువైపు కూడా వెల్డింగ్ అయింది ఓకే సో ఇది మొత్తం మనకి టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇది మొత్తం కూడా వెల్డింగ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది వన్ మీటర్ వెల్డింగ్ అండ్ ఇది కూడా వన్ మీటర్ వెల్డింగ్ అవుతుంది సో ఇది వన్ మీటర్ ఇటు సైడ్ అండ్ ఇది వన్ మీటర్ ఇటు సైడ్ ఓకే సో ఇక్కడ సిక్స్ ఎంఎం ఎలక్ట్రోడ్తో వెల్డింగ్ చేశారు సో ఎస్యూమ్ చేసుకున్నారు ఇది ఈ డేటా మొత్తం కూడా మనకి ఇచ్చారు సో అదేంటి కరెంట్ యూజ్డ్ టూ ఫిఫ్టీ యాంపియర్స్ సో ఈ వల్ వెల్డింగ్ మొత్తానికి టూ ఫిఫ్టీ యాంపియర్స్ కరెంట్ కన్జ్యూమ్ అయింది వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి థర్టీ వోల్ట్స్ అండ్ వెల్డింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి టెన్ మీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎంత యూజ్ చేశారు అంటే దానికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ పర్ మీటర్ ఆఫ్ వెల్డ్ అంటే మనం ఒక మీటర్ వెల్డింగ్ చేయాలి అంటే దానికి ఎలక్ట్రోడ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది లేబర్ ఛార్జ్ వచ్చేసరికి వన్ అవర్కి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పవర్ ఛార్జెస్ వచ్చేసరికి వన్ కిలోవాట్కి వన్ కిలోవాట్ అవర్కి ఒక్క రూపాయి వన్ రూపీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ సో అదంతా కేజీకి పదిహేను రూపాయలు అండ్ మిషన్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ రూపీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటా అంతా ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ వెల్డింగ్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అయిందో కావాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటా మొత్తంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే మనకి ఏమేమి ఖర్చు అయ్యి అనేది మనం రాసుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ మనకి ఖర్చు అయింది రెండోది ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ సో నా రైటింగ్ కొంచెం బాగోద్దు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నట్లయితే పవర్ సో వెల్డింగ్ చేసే వాళ్ళు కాస్ట్ వచ్చింది అండ్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క కాస్ట్ మనం తెలుసుకుంటున్నాము అండ్ ఫైనల్లీ పవర్ ఛార్జెస్ సో పవర్ ఛార్జెస్ ఈ మూడు మనం కనుక్కున్నట్లయితే ఈ మూడు మనం కలిపినట్లయితే ఈ వెల్డింగ్ యొక్క కాస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి చేద్దాము ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంత లెంగ్త్ వెల్డింగ్ చేశారు లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఈక్వల్ టు వన్ మీటర్ ప్లస్ వన్ మీటర్ సో వన్ మీటర్ ప్లస్ వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టూ మీటర్స్ మనం చేసాం కదా ఈ టూ మీటర్స్కి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రోడ్స్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోడ్ కదా కనుక్కోవాలి ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్డ్ ఎంత ఒక మీటర్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ సో మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎంత యూజ్ చేసాము ఎంత వెయిట్ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేసాము అంటే టూ మీటర్ 
మనం చేసాం కదా వెల్డింగ్ దానికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ మల్టిప్లై చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఒక మీటర్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ అవుతుంది సో టూ కేజీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో దీని యొక్క వాల్యూ మనకి వన్ కేజీ అవుతుంది ఓకే సో ఒక కేజీ ఎలక్ట్రోడ్ మనం యూజ్ చేసాము సో ఒక కేజీ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎంత ఉంది ఒక కేజీకి పదిహేను రూపాయలు సో ఇక్కడ మన కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈక్వల్ టు వన్ కేజీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సో దీని యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అంటే పదిహేను రూపాయల ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం వాడాము ఈ టూ మీటర్స్ వెల్డింగ్ చేయడానికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మనకు తెలిసింది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి వెల్డింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ తెలియాలి సో కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ తెలియాలి అంటే మనకి ఎంతసేపు ఆ లేబర్ వర్క్ చేశారు అనేది మనకి తెలియాలి సో ఇప్పుడు మనకి వెల్డింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు ఓకే సో వెల్డింగ్ స్పీడ్ వెల్డింగ్ స్పీడ్ అనేది ఎంత టెన్ మీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఒక అవర్కి టెన్ మీటర్స్ చేస్తారు ఆ వెల్డింగ్ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఆ వెల్డింగ్ టైం అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా సో వెల్డింగ్ టైం ఈక్వల్ టు మనం టెన్ మీటర్స్ వన్ అవర్లో చేస్తారు సో మనకి టూ మీటర్సే మనం వెల్డింగ్ చేసాము సో టూ బై టెన్ సో ఇక్కడ మనకి జీరో పాయింట్ టూ అవర్స్ సో జీరో పాయింట్ టూ అవర్స్లో ఈ టూ మీటర్స్ కూడా వెల్డింగ్ చేసేసారు ఓకే సో అప్పుడు మనకేంటి ఇక్కడ లేబర్ ఛార్జ్ ఎంత వన్ అవర్కి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సో మనకి జీరో పాయింట్ టూ అవర్స్ వచ్చింది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది లేబర్ ఛార్జెస్ సో లేబర్ ఛార్జెస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ అవర్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ రూపీస్ సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి తక్కువ వాల్యూ ఉంది రియల్గా అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడికి సెకండ్ది కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి పవర్ ఛార్జెస్ సో పవర్ ఛార్జెస్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము సో దానికంటే ముందు మనకేంటి మెషిన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇచ్చారు మెషిన్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఓకే సో ఇక్కడ పవర్ ఛార్జెస్ మనం కనుక్కోవాలి కదా సో పవర్ ఛార్జెస్ ఈక్వల్ టు పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే విఐటి బై ఎన్ సో ఈ ఫార్ములా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో ఇందులో వి అంటే వోల్టేజ్ అండ్ ఐ అంటే పవర్ యాంపేర్స్ అండ్ టి అంటే మనకి టైం వెల్డింగ్ టైం అండ్ ఎన్ అంటే దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఓకే సో దీన్ని ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎఫిషియన్సీ అది ఎన్ కాదు ఎఫిషియన్సీ సింబల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఈక్వల్ టు వి అంటే ఎంత వోల్టేజెస్ థర్టీ ఇంటూ యాంపేర్స్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ దాని యొక్క టైమ్ ఎంత టైం వెల్డింగ్ చేసాం మనం జీరో పాయింట్ టూ అవర్స్ సో జీరో పాయింట్ టూ బై దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ సో ఇది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏది అంటే మనం జీరో పాయింట్ సిక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ మనం చేస్తేనే అది సిక్స్టీ వస్తుంది సో ఇది జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఓకే సో ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బై జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ పవర్ వాట్ అవర్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ అవర్ వచ్చింది కదా దీన్ని మనం కిలో వాట్ అవర్ కింద మార్చాలి ఎందుకు అంటే మనకి పవర్ ఛార్జెస్ అనేవి పర్ కిలో వాట్ అవర్ కింద వచ్చింది సో ఇది మనం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ మనం చేసినట్లయితే ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వాట్ అవర్ వస్తుంది 
ఓకే సో ఇప్పుడు పవర్ ఛార్జెస్ పవర్ ఛార్జెస్ మనకి వన్ కిలోవాట్ అవర్కి వన్ రూపీ సో మనం వన్ ఇంటూ టెన్ కిలోవాట్ అవర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి రూపీస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఓకే సో ఇప్పుడు మూడోది కూడా మనకి వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ వెల్డింగ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ లేదా పవర్ ఛార్జెస్ అని కూడా పిలవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఈ మూడు కూడా మనం ఇందులో వేస్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ప్లస్ మనకి నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ మనకి ఎంత వచ్చింది త్రీ రూపీస్ ప్లస్ పవర్ ఛార్జెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ సో ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సో దీని యొక్క వాల్యూ టోటల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో రూపీస్ ఓకే సో కాస్ట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఎంత వచ్చింది కాస్ట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ట్వంటీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇలా మనం ఒక వెల్డింగ్ యొక్క కాస్ట్ని కనుక్కోవచ్చు ఓకే సో ఇది మనం ఆర్క్ వెల్డింగ్ కాబట్టి ఎలా ఉంది అదే మనం ఆక్సిజన్ సిటీ అని అయితే ఆల్రెడీ వీడియో చేసి ఉంది సో అందులో మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్ ద్వారా మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ యాడ్స్ చూడొచ్చు అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఏదైనా కామెంట్ మీరు చేయాలి అనుకుంటే టాపిక్ కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి లెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్లో అన్ని టాపిక్స్ చాలా వరకు మనం కవర్ చేసాం అవన్నీ కూడా చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్